আমাদের মডিউল সি যেটা সিও অ্যান্ড সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এটার জন্য কিন্তু একটা বিআর পিটি সার্কুলার রয়েছে তো সিও অ্যান্ড সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড হচ্ছে চ্যাপ্টার সি এখানে হচ্ছে টোন ফর দ্য টপ মানে আসলে উপরের মানে ইয়া বুঝতে হবে কে কি চায় কোয়ালিফিকেশন অফ সিও কম্পোজিশন আদার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিফিকেশন অফ সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টি ক্যাক জিনিস বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কি ম্যানেজমেন্ট কমিটি কেমন হবে অর্গানাইজেশন কালচার সিও চেঞ্জ চেঞ্জিং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়গুলি হচ্ছে আমাদের তৃতীয় চ্যাপ্টার বা মডিউল সি এর অংশ তো এখানে হোয়াট আর দ্য রেসপন্সিবিলিটি অব এ সিও সিও আসলে ওভারঅল রেসপন্সিবিলিটি ফুল অর্গানাইজেশনটা কিন্তু সিও চালান হু ইজ দ্য পার্ট অফ ব্যাংক সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের পার্ট কারা এখানে সিও থেকে শুরু করে টপ লেভেলে যারা রয়েছেন সিএফও সিআরও হেড অফ ইন্টারনাল অডিট চিফ রিক্স অফিসার এরা সবাই কিন্তু সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের পার্ট হোয়াট আর সাম কি চ্যালেঞ্জ ফেসিং সিও অ্যান্ড সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছে অনেক কিছু চ্যালেঞ্জ আছে ম্যানেজিং রিক্স অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইন অ্যান ইনক্রিজিং কমপ্লেক্স ইনভারমেন্ট এই জটিল পরিবেশের ভিতরে রিক্স ম্যানেজ করে চলা ইত্যাদি আসলে চ্যালেঞ্জ বিশ্বাস ধরে রাখা তো টোন ফর দ্য টপ এটা রেফার করতেছে লিডারশিপ বিহাভার অ্যান্ড অ্যাকশন অফ সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পার্টিকুলারলি দ্য সিও দ্য সেট অফ দ্য টোন অফ দ্য অর্গানাইজেশন কালচার অ্যান্ড বেলু মানে আপনি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে দেখতে চান সিও যেভাবে প্রতিষ্ঠানকে কাজ চালাইতে চায় সেটাই হচ্ছে ওনার টোন উনি কিভাবে চাচ্ছেন এবং ম্যানেজমেন্টের টোন হচ্ছে ওইটা তো সেটাই আসলে এখানে বলছে যে ওভাবেই কিন্তু অর্গানাইজেশন একটা মিশন বিশন কে অ্যালাইন করে চলা একজন সিওর কোয়ালিফিকেশন কি হবে সেটা আমরা ওই বিআরবিটি সার্কুলারটা দেখব ওনার এডুকেশন কি হবে তারপরে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স কত বছরে থাকবে যেমন আপনার একজন সিওর কিন্তু বিশ বছরে ব্যাংকি ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন নাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক এনওসি দেয় না তারপরে কোনো সার্টিফিকেশন দরকার আছে কি না হ্যাঁ তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অব এ ব্যাংক দেখেন এটা বিআরপিডি সার্কুলার আঠারো সাতাইশে অক্টোবর তেরো সালে হয়েছে ওই একই সালে এটা যদি আমরা দেখি এখানে কিন্তু সিও সম্পর্কে সব বলা আছে কি বিরক্ত হচ্ছে নাকি দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের বিআর পিডি সার্কুলার আঠারো সাতাইশ অক্টোবর সতেরো এই মাস্টার সার্কুলার হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিস এক্সিকিউটিভ অব এ ব্যাংক মানে সিও বা এমডি নিয়োগের জন্য এই সার্কুলার এটাই কিন্তু আমার কিন্তু পাঠ্য আপনার এখানে তৃতীয় চ্যাপ্টারে কিন্তু এটা প্রায় অর্ধেকটাই হলো এটা তো এখানে দেখেন কি কি রুলস এখানে করা হয়েছে বলতেছে মোরাল এন্ট্রিগিটি থাকতে হবে একজন সিওর যেমন হলো উনি কোনো ক্রিমিনাল কোর্টের কোনো ভিনডিক্ট হবেন না কনভিক্টেড হবেন না তারপরে ওনার নামে কোনো কিছু থাকতে ইত্যাদি ইত্যাদি আসে মোরাল ইন্টিগ্রিটি থাকবে এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড সুইটেবিলিটি ওনার এক্সপিরিয়েন্স কত বছরে থাকতে হবে তারপর বলতেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে ব্যাংকিং প্রফেশন ফর অ্যাটলিস্ট ফিফটিন ইয়ার্স অ্যাক্টিভ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ অফিসার অ্যান্ড টু ইয়ার্স এর এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য পোস্ট অফ ইমিডিয়েট বিলো অফ দ্য এক্সিকিউট তার মানে ডিএমডি বা এমডি হিসেবে যদি দুই বছর হয়ে থাকে এবং পনেরো আসলে দশে অ্যাক্টিভলি মানে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না তাহলে কিন্তু সে এটা যদি এলিজিবল তো এরকমে তার মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে এখানে ইকোনমিক্স ব্যাংকিং ফাইন্যান্স বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে কোনো সাবজেক্ট হতে পারে তো এটা হচ্ছে একজন এক্সপিরিয়েন্স একজন সিওর ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্রিগিটি যে ওনার ট্রান্সপারেন্সি হলো নিয়োগ দেওয়ার আগে দেখতে হবে কনসার্ন পার্সন হু ওয়াজ ইনভলভ 
এনি ইলিগ্যাল অ্যাক্টিভিটি তাকে কিন্তু করা যাবে না নট সাসপেন্ডেড পেমেন্ট ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো সাসপেন্ড টাসপেন্ড ডিফল্ট ইয়ে হয় অন্য ইয়েতে তারটা হবে না যদি সে ট্যাক্স ডিফল্টার হয় তাইলেও হবে না এবং যখন কখনো সে দেউলিয়া হয় নাই হ্যাঁ এমন ডিক্লারেশন তাকে দিতে হবে এজ লিমিট তাকে পঁয়ষট্টি বছরের বেশি হতে পারবে না কত বছর থাকতে হবে তিন বছর তবে এই পঁয়ষট্টি বছর হওয়ার আগে যদি তিন বছর না হয় তাহলে ওইখানেই শেষ হয়ে যাবে দেখেন এইসব কন্ডিশনগুলি ওনার বেতন কিভাবে নির্ধারণ হবে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ইনসেন্টিভ বোনাস কি কি পাবে অনারিয়াম বোর্ড মিটিং পাবে কি পাবে না ঠিক আছে কারণ কারণ অনারিয়াম পাবে না এই জন্য উনি কিন্তু এক্স অফিসিও এ দেখেন হি উইল নট গেট এনি অনারিয়াম ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য বোর্ড মিটিং অর দ্য মিটিং অফ এনি কমিটি ফাউন্ড বাই দ্য বোর্ড বোর্ডের কোনো কমিটিতে সে কোনো অ্যানোরিয়াম পাবেন না কারণ উনি হলো চাকরি করে এবং উনি এক্স অফিসিও ইভিলেশন হ্যাঁ জি জি ইভিলেশন রিপোর্ট ওনার রিপোর্ট বোর্ড ইভিলেট করবে এবং ওনাকে নিয়োগ দেওয়ার আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন নিতে হবে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে প্রিয়র অ্যাপ্রুভাল ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক বুঝছেন স্যার দেন হলো ডিউটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি ওনার কি কি ডিউটি ওভারঅল ডিউটি পুরো ব্যাংকের যত কাজ তার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে একজন এমডির দেখেন এখানেও এতগুলো সার্কুলার আগে ছিল সেই সবগুলাকে ভয়েড করছে এই মাস্টার সার্কুলারটা দিয়ে এই মাস্টার সার্কুলারটা হচ্ছে এই সার্কুলারটা হচ্ছে বিআরপিটের সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার লেটার এটা এটা সাতাইশ অক্টোবর তেইশ এটা কিন্তু সার্কুলার না সার্কুলার লেটার তাহলে আমরা দেখলাম একটা সিও একজন ব্যাংকের সিও হিসাবে ওকে হ্যাঁ ম্যাটেরিয়াল পাবেন সমস্যা নাই কয়ে গেলাম এই যে এবার দেখেন কম্পোজিশন অব আদার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজার আদার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট থাকবে কারা চিফ অপারেটিং অফিসার যদি থাকে সে উনি থাকবেন সিএফও থাকবেন তারপরে অনেক ক্ষেত্রে আবার চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার আছে সেটা থাকে তারপরে চিফ রেক্স অফিসার আছে সিআরও হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স থাকবেন চিফ মার্কেট অফিসার কিন্তু অনেক জায়গায় আছে বা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এগুলি তো এরা হচ্ছে হায়ার ম্যানেজমেন্ট এই সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের কোয়ালিফিকেশন কী হবে এগুলি কিন্তু আসলে এমডির মতনই কোয়ালিফিকেশন তাদের ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স এবং অন্য অন্য জিনিসগুলি দেখা ইফিসিয়েন্সি তারপরে হচ্ছে কোথাও কোনো ঝামেলায় ছিল না ইত্যাদিগুলি হচ্ছে না কোয়ালিফিকেশন এস এম টি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম এখানে হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভের নেতৃত্বে কিন্তু এই কমিটিটা যেখানে সিএফও আসে চিফ অপারেটিং অফিসার রয়েছে সিএমও আছে সিটিও আছে আইসিসি প্রধান আছে এবং অন্য অন্য যারা এক্সট্রা রয়েছেন তারাও কিন্তু এখানে থাকবে যারা কনসালটেন্টের মতো কাজ করছেন বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বিজনেস স্ট্র্যাটেজি রেফার্স টু দ্য লং টার্ম প্ল্যান অব অ্যাকশন দ্যাট দ্য অর্গানাইজেশন টেক্স অ্যাক্টিভ ইটস গোল অ্যান্ড অবজেক্টিভ এ গুড স্ট্র্যাটেজি should include the following element ekta bhalo strategy ei element gula ke add kore organization er mission vision organization er goal and objective short analysis kore eta amra jani ei analysis ta ki eta hocche short mane hocche strength weakness opportunity and thread strength kothay ase weakness koto tuku ase opportunity kothay ase thread kothay ase সেগুলি অ্যানালাইসিস করে এটা স্ট্র্যাটেজিক পার্ট কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কি কি আছে ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান এইগুলা নিয়ে আলোচনা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স ঠিক করে তার আলোকে এই পয়েন্টগুলিকে যুক্ত করে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা হয় ম্যানেজমেন্ট কালচার কালচার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ভ্যালু বিলিভ 
एटीच्यूड बिहेवियर से जिनगूला के एंड लीडार्स उइद इन द अर्गानाइजेशन यू अर्गानाइजेशने स्टैब्लिश करगानाइजेशन यूल के इनफ्लुएंस करगानाइजेशनल परफरमेंसे एट पजिटी मैनेजमेंट कलचारे एट पजिटी मैनेजमेंट कलचारे सरि टू डेवलप ए पजिटी मैनेजमेंट कलचार अर्गानाइजेशन शुड ये जिनगूल के एक्ट करते लीड द एक्साम्पल क्रिएट शेयर भू एंड मिशन इनकारेज ओपेन कम्युनिकेशन प्रम्ट कोलोबरेशन एंड टीम वार्क एगो तो बुझी सपोर्ट एमप्लिज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रिकगनइज एंड रिवार्ड एमप्लिज इत्यादि ओटा छिल हल मैनेजमेंट कलचार एट मैनेजमेंट हाथे अर्गानाइजेशन कलचार एट मैनेजमेंट हाथे बाट एट हल ब्रड सेंसे अर्गानाइजेशन कलचार रेफार्स टू देयर भैल्यू बिलीव एटीच्यूड बिहेवियर एंड द कस्टमर डिफाइन द पीपल उइद इन द अर्गानाइजेशन जान ता फील एक्ट कर भलो आलो क्ज करते एक स्ट्रंग अर्गानाइजेशने कलचाराल भू अने गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे कि इलिमेंट अब अर्गानाइजेशन कलचार एट इनक्लूड कर मिशन भिशन एवं भू कम्युनिकेशन प्रत्येक लेयारे जो कम्युनिकेशन करा जाए लीडारशिप स्टाटास इम्पुलिदे के एंगेज करा प्रत्येक लेयारे सबा के क्जे एंगेज करा एवं सबा के डिसन मेकिंग इनपुट देवर जो एंगेज करा डायवर्सिटी और इनक्लूशन मध्यमे अर्गानाइजेशन ग्रोथ बृद्धि करा परफरमेंस एंड अकाउंटेबिलिटर मध्यमे अर्गानाइजेशन के भलो परफरमेंस देवा सवार का भू क्रिएट करार जो सहायक भूमिका पालन करा और ये प्रथम ही धरते प्रयोरिटाइज करते कलचारे डेफिनेशन ठीक करा जो अपनी का कलचार बोलते एक्साम्पल देवा एंगेज करा इम्पलिदे के दें हल टीम वार्क एंगेज करा कोलोबरेशन करा ट्रांसपरेंस अकाउंटेबिलिटी करा गल सीओ के सीओ हम एक नौकर माझिर एक पालतला नौकर माझिर मत एक माझि छाड़ा जेम नौका समुद्रे सातराते थे दिक खुजे पाए ना ठीक एक जो सीओ हे एक प्रतिष्ठान एक एम एक कर्णधार जाके केंद्र कर सबकिछ आसल उन्नी लीड दिए सब क्च करान कि एक सीओ जख आपनी चेन्ज करते जा तक देखें देखें एट चेन्जिंग सीओ सीओ के आनी चेन्ज करते चाचले अपसारण करा कख करबें एक कम्युनिकेशन करते अपना सवार साथ बोर्डर साथ करार पर नतून कर सिद्धान नीते हैं एक सार्च कमिटी करते हैं सार्च करते हैं नतून सीओ हाँ तरह प्लान तरह नीते जो नतून सीओ आसले कि करतीष्ठान या कि कन्टिन्यूटी जान थे सीओ के धरे रखा जाए जान जान उन्नी जान थे आगे जो प्लान छो से प्लान ही जान और नतून कर जेमन एक डेभलप होने ना थामा दिए वो जान चलमान है और जान गतिवेग है कलचारल भू के बृद्धि करा परफरमेंस रेजल्ट ओरियंटेड सीओ के नियोग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते जिन पारबें ताके नियोग तो यहाँ हम एक सीओ के जो एगुल ना पारे तक एखे आसल अपसरण विषय आ चेज द सिनियर मैनेजमेंट ठीक एक ही भाव सिनियर मैनेजमेंट के चेन्ज कर देखें अनेक क्षेत्र में कारो कारो चाकरी चले जाए चेन्जगू कैन है अनेक कारण जदि एम जाके जे जो बसाना होता परफर्म करते तक ताके चेन्ज कर जदि जुगर सा आईटर सकते सम्पर्क स्थापन कर निजे के अडप्ट ना नीते परि तेल अबसल्यूट हो जाबा सीटे बसते पर थकते पर चले जो है ये डेवलप ए प्लान कम्युनिकेट उथथ एमप्लिज एमप्लिज कम्युनिकेट करा अनेक समय जान झमेला ना जो मैनेज टप मैनेजमेंट जो चले जाए अनेक किस पूरा सेट नहीं चले जाए 
অথবা তার সাথে কিছু ক্লায়েন্ট থাকে ভালো ভালো সেগুলিকে নিয়ে চলে যায় তখন প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো এই জন্য ভালোভাবে কমিউনিকেশন করে কাজ করতে হবে প্রোভাইড ট্রেনিং অ্যান্ড সাপোর্ট এনশিওর কন্টিনিউটি মনিটর প্রোগ্রেস করা তো এইভাবে আসলে এক ম্যানেজমেন্টকে চেঞ্জ করা যায় এই গেল আমাদের কত চ্যাপ্টার থ্রি বুঝছেন আমরা তিনটা মডিউল শেষ করলাম মডিউল ফোর এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লিকুইডিটি অ্যান্ড অ্যাসেট 